Из очерка «В поисках истины» Единственная обязанность саду — отсекать накопленные каждым индивидом греховные склонности. Это единственное беспричинное желание всех саду. Светские люди обладают двойственной природой. Они выражают некоторые чувства, но внутренне вынашивают совершенно другую цель. Более того, они пытаются преподнести это двуличие как признак либерализма или любви к гармонии. А кто не расположен проявлять двуличие, кто желает быть искренним и откровенным, или другими словами, недвусмысленно исполнять функцию души тех по-настоящему искренних людей, двуличные называют сектантами и ортодоксами. Мы хотим построить общество только честных людей. Мы не хотим поддерживать общение с теми, кто не таков. Мы должны всеми средствами избегать дурного общения. Говорят, что от животных, имеющих рога, надо держаться на расстоянии сотни локтей. В отношении неискренних людей необходимо соблюдать ту же осторожность. Было время, когда Наратам Дастакур имел удовольствие рассказывать простые истины многим достойным людям, имевшим самое высокое происхождение. Сам Наратам Дастакур в глазах мирян выглядел членом семьи Уттарадия Каясха. За то, что он говорил правду, дурные люди принялись нападать на него. Кто судит других людей по свидетельству своих чувств, тот в сущности злонамерен. Такие люди — Лишенные какого-либо здравого смысла начали искать недостатки у Наратама Дастакура. Почему он, рожденный в семье Каяска, претендует на роль религиозного наставника людей, рожденных в браманских семьях, да еще обращает их в своих учеников? Когда эти обвинения достигли ушей Такура Наратама, он сказал, что чем вызывать вражду со стороны кого бы то ни было, он лучше совсем никого не будет учить. Ширама Кришна Батачарья и Шиганга Нарайан Чакраварти, которые были учениками Такуру Махашаи, сказали по этому поводу, что если он прекратит учить, мир провалится в Тартарары, и в нем еще больше возрастет количество атеистов по Шанде. Сказав это, один из них облачился в одежды торговца Бетелем, а другой оделся гончаром. В это время целый корпус гордых бандитов из враждебной общины прибыл в Кетури, намереваясь сразиться с Такуром Махашай в открытой полемике. Прибыв в Кетури, они проследовали на базар в гончарный магазин, чтобы купить себе глиняных горшков для приготовления пищи. Гончар заговорил с ними на санскрите, Оттуда эти панды пошли покупать бетель. Продавец бетеля также разговаривал с пандами на чистом санскрите. Тут гордые пандиты подумали, что за удивительная деревня, где даже горшечники и торговцы бетелем могут вести беседу на чистейшем санскрите. А Атакур Наратам – величайший человек в этих местах. Невозможно даже представить себе, Каким великим пандитом он может оказаться? Поэтому вместо того, чтобы терять нашу репутацию, давайте лучше без промедления уйдем отсюда. Подумав так, эти пандиты поспешно покинули деревню. Таким образом, мы видим, что те, кто находится под защитой истины, всегда подвергаются нападению. Шиман Бхагаватам говорится... Люди, обладающие здравым смыслом, оставляют дурное общение и развивают близкое общение с саду. Нет сомнений, что слова саду обладают силой разрушать злые склонности человеческого ума. Саду таким образом приносит пользу каждому, кто общается с ним. Есть много вещей, которые мы не открываем саду. Истинный же саду заставляет нас высказывать то, что мы скрываем в своем сердце. И тогда 
он берется за нож. Само слово «саду» не имеет иного значения, кроме этого. Саду стоит у плахи с поднятым жертвенным ножом в руке. Материальные желания подобны козлам. Саду стоит здесь, чтобы убить материальные желания, милостиво вонзив в них жертвенный нож острых слов. Если саду превращается в моего льстеца, он причиняет мне вред и становится моим врагом. Если он льстит нам, то тогда мы пойдем дорогой наслаждения, но не истинного блага. Способности человека не могут служить истине, если отклоняются от Бога. Служение истине – это функция души. Это служение беспричинно и непрерывно, его нельзя отделить от истины. Истина, тождественно учителю истины. Нельзя обрести знания, заключений вет без неуклонного служения лотосным стопам Шри Гурдева. Никто не может быть учителем истины, кроме преданного Господа. Это не догма, противоречащая здравому смыслу ортодоксальности. Это настоящая истина. Человек не может стать гуру, будь он хоть самого высокого рождения, прошедший посвящение со всеми жертвоприношениями, изучи он хоть тысячу и один раздел вет, если он не истинный вайшнав. Давным-давно на юге страны был город под названием Канчи. В этом городе жил очень знаменитый пандит, которого звали Ядова Пракаша. Считается, что в то время не было ученого на всем юге, равного ему в познаниях. Рамануджа приехал к нему поучиться и поселился вместе со своим учителем. Он был всем сердцем предан своим занятиям. Он был совершенно искренен в своем поведении по отношению к учителю. Эти превосходные качества привлекли внимание учителя и пленили его сердце. Однажды Ядова Пракаша, следуя интерпретации Шанкарачарьи, толковал известный текст Чандоги Упанишат, говоря, что глаза Бога красные, как зад обезьяны. Это пронзило сердце Рамануджи. В тот момент он был занят личным служением учителю, слыша богохульство о святом образе Господа. Он мучился от нестерпимой боли. Горячие слезы Рамануджи падали на спину Ядова Пракаши. Эти внезапные слезы удивили Ядову Пракашу, и он спросил Рамануджу, что причинило ему такое горе. Рамануджа ответил, что нет необходимости толковать слово «копьясом» таким непристойным и оскорбительным образом, особенно если это слово имеет другое, возвышенное значение. Разве не было это в высшей степени оскорбительно сравнивать глаза самого Бога, в высочайшей степени почитаемого Господина и Учителя всех, с наихудшими частями тела обезьяны? Услышав эти слова Рамануджи, Ядова Пракаша очень рассердился. Он отчитал Рамануджу в самых суровых выражениях. «Находить недостатки в толкованиях Ачарьи Шанкары – это слишком дерзко для простого мальчишки. Можно ли найти иное толкование этого текста, чем толкование Ачарьи? «Да», — сказал Рамануджа, и голос его был полон смирения. «Да, есть и другое значение, которое увеличивает счастье духовного просветления. Объяснения Ачарьи призваны ввести в заблуждение тех, кто лишен склонности к духовному». Я скажу вам это другое значение. Благоволите меня выслушать. И тут Рамануджа предложил свое знаменитое объяснение слова «капьясом» в этом тексте. «Ком» означает «вода». Тот, кто пьет воду, «капи». Таким образом, «капи» есть не что иное, как стебель лотоса, а то, что на стебле – это «капьясом». Другими словами, пара красноватых глаз Верховного Господа имеет оттенок чистого блеска лотоса, сверкающего на лоне прозрачной голубой воды. 
Ядова Прокаша преисполнился величайшего изумления, услышав такое объяснение священного текста. Позор поражения, нанесенного ему, его же собственным учеником, вонзился ему в сердце. Обезумев от ярости, Ядова Прокаша в глубине сердца решил тайно покончить с Романуджей. Никого, кто обучает общему знанию, или практическому труду, или любому мирскому учению о единении с высшей душой, йоги, или исполнению определенной деятельности, врате, или аскетизму, или магии, или лицемерию, нельзя на самом деле считать высшим или гуру. Все это просто бездельники, которыми, ввиду их совершеннейшего легкомыслия, очень легко манипулировать. Они никогда не бывают благодетелями обусловленной души. Напротив, они враги и другим, и самим себе. Есть определенный класс людей, лишенных простого здравого смысла, которые говорят, «Хуже всего в этом мире обязанности слуги, поэтому у нас нет ни малейшей склонности заниматься чем-то подобным в мире ином. Мы желаем стать господами» чтобы нам поклонялись. Как будто запредельный мир полон, подобно этому, мерзости, и мучается, как и этот, от тройственных страданий. Если человек не знает истинного смысла Вайкунтхи, он будет подвержен падению в убожество рассуждений, вроде выше приведенного. Он вечно воображает и приписывает наличие мерзости искаженного отражения образа даже изначальному истинному прообразу как таковому. В тот мир, где нет даже принципа ограниченности, не то что зла, где существует только беспримесное добро, мы не должны привносить отсюда то, что порождено злом. Солнце — это светящееся, самопроявленное существо. Не нужно приносить к солнцу никакой лампы. Есть одна притча, иллюстрирующее такое неправильное представление. Одного лодочника мучила мысль, что подтаскивать лодку за веревку к берегу – труд тяжелый и неблагодарный. Тем более, что ему приходилось тащиться по каменистому пляжу, который к тому же был усажен ежевичными кустами, колючки которых вонзались в его босые ноги. Если бы ему удалось разбогатеть – он, пожалуй, бы тянул свою лямку, ступая по мягким, стеганым одеялам и матрацам, которыми он бы позаботился покрыть весь берег. Этот лодочник был так глуп, что собирался перенести в условия изобилия те жалкие занятия, к которым его побуждала бедность. Мысль о том, что если бы он разбогател, ему совсем не было бы нужды тянуть лодку за веревку, даже не пришла ему в голову. Люди, которые решаются путешествовать в запредельный мир, нагруженные всеми суевериями и материальными суждениями этого мира, кто заботится о том, чтобы перенести в запредельный мир свою безумную логику, кто хочет воображать, что в царстве, лежащем за границами этого мира, есть хоть какая-то возможность проявления здешней, неискоренимой рабской психологии или некий вид служения, в какой-то мере обладающие мерзкими чертами этого мира, эти люди на самом деле такие же глупцы, как тот невежественный лодочник. Функция слуги, которая превалирует в царстве Абсолюта, подчинение души при полной свободе он и от пут материального рабства, это естественное состояние, совершенное, повиновение души своей собственной истинной природе, сватхинате, такое подчинение покоряет даже непобедимого Господа. И так Верховный Господь всех Господ становится нашим.